这行功业此番被你逃脱，但此战我已有所悟，下次定要斩你！啊、天仙异象，雷暴无尽。如此机会不容有失，我要趁机引下雷电，模仿仙骨才有的天劫，去淬炼元神和肉身。你疯了！要渡雷劫，生死可就在一线之间了，你还想不想见火灵儿了？我一定会去找他。雪雷，前人的推测是真的。我仙骨纪元被葬之后，五雷劫天罚降世。但若有人主动打破此灵界，你报的雷劫，未必比仙骨时期更为恐怖。对，但这正是我最需要的最强雷劫。唯有经此历练，才可能战胜那些古代怪胎。凭我如今的修为，二十所吸采集了叶之法，已可轻易施展。可惜，某些老祖却见不到了。雷光洗礼如刀斧加身。正好催泪元神，这雷云之中竟还有生灵，应是我催泪元神引得身上显化，故此才出现过往在意的强敌。这生灵是雷电孕育，揍他，可汲取纯粹的雷道生机，滋养肉身，淬炼元神。吸收了你，可让元神化形。既然你以黄羽元神的面貌出现，那我的元神化形，就用他的样子。雷霆劈击之下，元神显化，竟与这重瞳形成奇异感应。日后再借用重瞳之力，只需带着东西在身上，以元神观之，无需再取出食物了。下雪了。
滴血雷劫，是以法则建构法力元神的考验。小子，你感悟仙古道法，收获不小吧？我。不过，日后若遇到主四生合一的地冲，依然不要轻视。合一后很强吗？他那神态再变的秘法，到底什么来头？这秘法乃是一个不灭的生灵所创。不灭的生灵？难道是他？他乃本纪元以无上生灵的一父子。传说其血脉与鲲鹏有关，只要不是两身同面，就可无尽再生的，越来越强。不过，仙殿所得乃是残法，并无自动变强的妙处，但依旧小觑不得。好了。我要继续去探索无人区了，你好自为之吧。道主，至尊殿堂可能被一只大乌龟驮着，上界来了。我知道，听闻过一只银皇见到了他的消息。嗯、去参赛之前，还有些事情要办。爷爷，好玩儿，孩子，爷爷，您彻底恢复了。尊者境可断翅重生，今日无事，自然可安心疗伤。哈哈哈哈哈！天人族，哼！爷爷不必生气，浩儿又没吃亏。那还不是多亏你拜了位厉害的师傅。虽然有时不太靠谱，但对孙儿的确不错。浩儿，我也听说了，那百川汇海，乃是万族争雄的战场。这个是你当初留给我的，还是交还给你？兴许能派上大用场。爷爷，这就是天命石。你收下。哎，你要去参赛，为何要将宝物给我？这东西若是还能融合就好了，可以让你更进一步。可惜了，虽不能融合，但这东西研磨成粉，却抵得上神圣宝药。还是爷爷您留着，以防万一。好，咱们祖孙一人一半。浩儿，据传进入那百川汇海的赛场，好多选手都会点燃神火。我也特意为你打听了一处古火所在，明日便带你去收服。爷爷，您为孙儿做的够多了。点燃神火之法，我另有打算。你已经长大了，所行之事。早有计划于心，爷爷放心。哎
这是，听闻那大赛即将开始，想来你也待不了多久了。你我祖孙才刚刚相见，怕是又要离别了。浩儿，你一定要小心，哪怕不要名字，只要活着就好。叶放心。嗯。院内不得喧哗激战。嗯，好，长老，可否借书院演武堂一用？仙殿传人注定要君临天下，是同代。斩过，那是因为他只是四神。他被荒斩过。若是主身，根本无惧当时英杰，甚至可以傲视古今。他被荒斩过。啊、我仙殿前辈，曾毁至尊殿堂，今日我要斩其余孽。
的境界提升后，法力激增，不用只靠肉身了，可谓再无短板。哎呀，不是号称傲世同代吗？废物道中传承，也配嘲讽仙殿传人？此剑并非实物，可是刚才黄羽剑意，努力而成的有形剑态。无形化有形，雷霆宝术，又岂不若于你仙殿？你不是我的对手，怎么可？下！他融合的。是仙骨遗存下来的真血，植入体内，在神火境时，借此爆发，比诸多火焰更为不凡。纵使有仙种加持，也无用。什么保护？怎么会法力大增？你我再战。何人出手干预此战？年轻人，毛毛躁躁，我去过望，缺少心灵的修养。哼，闹了半天又